Benvenuti da Mac21 nella presentazione di questo nuovo corso dedicato a V-Ray Next in 3ds Max intitolato Interfaccia. Questo è il primo corso di una serie di capitoli che io pubblicherò relativi a V-Ray nell'ultima Relay Next. Quindi cominceremo a studiare V-Ray per chi è interessato a seguire questo corso partendo dall'interfaccia ovviamente quindi vedremo come è strutturata l'interfaccia di V-Ray quindi che componenti sono presenti ad esempio nei menu eh, nel command panel eccetera e come si utilizzano le funzioni basilari di V-Ray relativa alla frame buffer nello specifico in questo corso infatti noi vedremo come è strutturato V-Ray nella nuova release perché abbiamo due possibilità la possibilità ad esempio di avere un V-Ray Next e un V-Ray GPU Next e vedremo come è relazionato all'interno del render e all'interno del suo frame buffer che è questo, il suo frame buffer proprietario e come si utilizzano tutte le funzioni che sono inserite all'interno del frame buffer quindi vedremo come ad esempio sono presenti dei layer come si utilizzano queste funzioni che sono eh, racchiuse nella toolbar soprastante quale sarà la differenza fra un render che è un render interattivo ed un render definitivo come vedete in questo caso lui sta facendo un render molto velocemente eliminando anche il rumore perché utilizzeremo anche dei render element apposta anche se non è un corso su render element ma chiaramente avremo già delle immagini finali che potremo utilizzare poi andremo a studiare tutta questa parte sottostante che vediamo rappresentata in dettaglio in tutte le sue funzioni ed andremo a utilizzare anche ad esempio quelle che sono le opzioni di lens effect che sono integrate all'interno ed come si struttura la storia in relazione a tutte le sue opzioni che sono disponibili sia su questa parte e su questa parte sottostante all'interno del corso avremo diverse lezioni per 2 ore e 20 minuti sono circa 27 lezioni con diverse tipologie di scena una scena è questa poi ce ne sono altre che studieremo insieme quindi chi vuole cominciare a studiare virei in questo corso in italiano avendo delle spiegazioni chiare e dettagliate vedendo anche la differenza che c'è tra ad esempio l'utilizzo del V-Ray Next che è questo rispetto all'utilizzo del V-Ray GPU Next perché faremo anche giustamente queste comparazioni può cominciare a seguire questo corso dedicato appunto a V-Ray quindi io vi aspetto e vi saluto saluti da Mac21